ഹായ് വെൽക്കം നമുക്ക് വേർഡിൽ ഒരു ലെറ്റർ അതായത് ലെറ്ററായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ സാധാ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചില ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒഴിവാക്കുക എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേർഡിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് പോലെ എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇതൊരു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാരഗ്രാഫ് ഡബിൾസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അത് സിംഗിൾ ആക്കാം ബോൾഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എൻ്റെ അടിക്കുന്നു ഒരു ലൈൻ വേണം അറിയാലോ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചോളം ഈക്വൽ ടു അടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്താലും അവിടെ ലൈൻ വരും ഇത് നമുക്കിവിടെ ഇനിയുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് വേർഡിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കിവിടെ റഫറൻസ് നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് റഫറൻസ് നമ്പറാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അടിക്കേണ്ടത് റഫറൻസ് നമ്പറാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഓക്കെ റഫറൻസ് നമ്പർ നമ്മൾ അടിക്കുകയാണ് റഫറൻസ് നമ്പർ അടിക്കുകയാണ് ഒരു കുറച്ച് വിട്ടടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡേറ്റ് വേണം വലത്ത് വാത്ത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്താൽ അത് രണ്ടും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ടാബ് അടിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം സ്പേസ് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരും ഇനി നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്പേസ് അടിച്ച് അലൈൻ ചെയ്തു പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിങ് കാണാനുള്ള ഷോ ഹൈഡ് ഈ ബട്ടൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ടാബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അയാൾ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പേപ്പർ സൈസ് ലെറ്ററാണ് നമ്മളത് എ ഫോറിലേക്കാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എ ഫോർ അവിടെ മാറ്റലോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം അവിടെ വരും ഫോർമാറ്റിംഗ് കൊളായി അതായത് പ്രശ്നമായി അതായത് ഫോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ സൈസ് ലെറ്റർ പിന്നെ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേർഡ് സ്പേസോ ടാബൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റിംഗ് ക്ലിയർ അലങ്കോലാവും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള മെത്തേഡ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇതിന് പകരം ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കോൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് കോൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാ വേഡ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെലക്ഷൻ ആകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് അടിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ച ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഡേറ്റ് കോളത്തിന് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആകാം നമുക്കിവിടെ കുറച്ചൊരു സ്ഥലം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള സംശയമാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഈ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ മെത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ കൺട്രോൾ എഫ് ടു അടിച്ച് പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ വരണ്ട അതായത് ഈ കോളം വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഫോ കോളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ റൈ ഇവിടെ റിക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നൺ എടുക്കുക നൺ എടുക്കലോടു കൂടി ആ സാ കോളം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല കോളം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കോള
ടു വട്ടേസ് ഒക്കെ അടിച്ചു അതൊക്കെ ടാബ് അടിക്കുക സ്പേസ് ഒരിക്കലും അടിക്കാണ്ട് കരുത് ഇവിടെയൊക്കെ ടാബ് അടിക്കണം അതായത് സ്പേസ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അടിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ടാബ് അടിക്കണം ഇനി ഓക്കെ ഇവിടെ അനാവശ്യം മറ്റ് കുറച്ച് നേരത്തെ അടിച്ച സാധനം അത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ ഇനി മറ്റൊരു കോളാണ് നമ്മൾ സാർ അടിക്കുന്നു ഒരു ടാബ് അടിക്കുന്നു സബ്ജെക്റ്റ് അടിക്കുന്നു സബ്ജെക്റ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയൊക്കെ സബ്ജെക്റ്റ് കുറച്ച് സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇനി അത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയധികം സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാബ് അടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് റഫറൻസ് അടിക്കുന്നു റഫറൻസ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റ റഫറൻസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ റഫറൻസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് റഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് അടിച്ചു റഫറൻസ് അടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ അടിച്ചു ഇതിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ റഫറൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഈ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ താഴെ ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ശരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു വൃത്തിയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ടാബ് അടിക്കണം അതൊരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് എത്തും അപ്പം ഈ ടാബ് അടിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഒരു മൂന്ന് കോളേഡ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇത് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് അടിക്കാം ഓക്കെ സബ്ജെക്ട് അടിച്ച് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ ഒന്നും വേണ്ട സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് അടിച്ചു ഇനി ഇതിനെ വലിച്ച് സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതിന് ജസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക റഫറൻസ് റഫറൻസ് ഇനി റഫറൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചു ഒരു ടാബ് അടിച്ച് സെക്കൻഡിലേക്ക് പോയി രണ്ട് സെക്കൻഡ് റഫറൻസ് അടിച്ചു തേർഡ് തേർഡ് റഫറൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ഇനി കുറച്ച് വിട്ട് തുടങ്ങണം അതായത് ഈ മോളിലെ തീ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും തുടങ്ങുന്നു ഇതിനെയും കുറച്ച് കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയും കുറക്കാം ഇപ്പം സബ്ജെക്റ്റും റഫറൻസുമായി എന്നെയും ഇവിടെയും അതിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് ബോർഡർ ആൻഡ് ഷെയ്ഡിങ് എടുത്ത് നണ്ണ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിവ്യൂവില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും എന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചങ്ങ് പോവാം ബോഡി ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോവാം ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്ത് എന്താണോ യു എസ് എസ് പൈത്ത് പുളിയോ യു എസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഇതിനും ഇവിടെയും നമുക്ക് ആ ഒരു കോളിട്ട് കളി ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എനിവേ അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എസ് ഫൈത്ത് പുളീൻ്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ എന്നാണ് ഇവിടെ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു എസ് ഫൈത്ത് പുളീൻ്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് തന്നെ ജനറൽ മാനേജർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് കോളിടാ ഇവിടെ യു എസ് ഫൈത്ത് പുളി അടിക്കുക ജനറൽ മാനേജർ എന്ന് അടിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ടേബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോർഡ് നണ്ണടിക്കുക ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അകലെത്തിപ്പോയ പോലെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു ഇതടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നണ്ണാക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വേർഡിൽ വേർഡിൽ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർഡിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാബും സ്പേസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോണ്ട് സൈസ് മാറ്റുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് അലങ്കോലാവും അതേപോലെ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഈ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ശരിക്കും വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വേറൊരു ഫുഡ് ഹെഡ് റൈറ്റും താഴെ വേറെ ഫുഡ് റൈറ്റൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ